Good day! Tayo ngayon ay nasa week 6 ng ating module which is about square root. So after going through this module, you are expected to describe principal roots and tell whether they are rational or irrational, determine between what two integers the square root of a number is, and plot irrational numbers on the number line. So yun yung mga malalaman natin throughout this lesson. So let's start with square root. A square root of a number is a number when multiplied to itself will give you the original number. So, ang square root daw ng number ay yung kung saan yung number na yun, pag minultiply mo sa sarili niya, ang makukuha mong sagot ay yung original number or yung even number natin. Every positive root has two square roots. One is positive and the other is negative. So, bawat positive root daw, meron siyang dalawang square roots. Yung isa, yung positive, at yung isa, yung negative. The principal square root is the positive square root of the given number or radicand. So, ang principal square root niya, di ba dalawa siya, isang positive, isang negative. Ang principal square root niya ay yung positive square root. Next, the principal square root is rational if the radicand is a perfect square. If not, then the principal square root is irrational. Kung yung principal root daw ay, or yung number na nasa loob ng radical sign is a perfect square, then it is considered as rational number. Kung hindi perfect square yung radicand natin, therefore, it is an irrational number. Ano nga ba pag sinabi natin irrational number? Irrational number is any real number that cannot be written in fraction form. So, hindi natin siya kayang isulat in fraction form. Usually, these numbers include the non-terminating, non-repeating decimals. Example natin dyan is yung pi. Kung titingnan mo yung value ng pi, siya ay continuous, non-terminating, walang katapusan, and non-repeating. At wala kang makikitang pattern kung ano ba yung susunod na number. So, yun daw ay rational number. Irrational number. And again, huwag natin kakalimutan sa square root, kapag siya is ay not a perfect square, it is an irrational number. So, let's have example. The square root of 9 is equal to positive and negative 3. Sabi natin kanina, Ang bawat square root may dalawa siyang roots, yung positive at yung negative. Paano nga ba natin nakuha yung 3? Sabi na natin kanina, ang square root ay kung saan yung mag-iisip ka ng number na kapag minultiply mo sa sarili niya, ang sagot ay yung original number or yung given natin na number, which is yung 9. Kung titingnan natin, ang 3 times 3 or positive 3 times positive 3 is equal to 9. Similarly, sa multiplication of integers, kapag both negative number, negative 3 times negative 3 ay equal din sa positive, positive 9. Kaya, ang square root ng 9 is positive and negative 3. Let's have another example. Find the principal root of square root of 36. Sige nga, mag tayo ng number na kapag minultiply mo sa sarili niya, ang sagot ay 36. Very good. The square root of 36 is equal to positive 6 and negative 6. Or simply, pwede nating isulat na positive and negative 6. Thus, square root of 36 has a principal root, which is 6. Sabi natin kanina, principal root is the positive square root. So, positive 6, dahil siya ay perfect square, then it is a rational number. Next, let's try another example. Find the principal root of square root of 16. Ganun ulit, isip tayo ng number na kapag minultiply mo sa sarili niya, ang sagot ay 16. Diba ang makukuha natin ay 4? Kasi ang 4 times 4 is equal to 16. 
So, positive and negative 4. Huwag kalimutan, ang negative 4 times negative 4 ay positive 16 din. But, principal root ang kinukuha natin at ang square root of 16 ay may principal root na 4. At kung siya ay perfect square, therefore, siya ay rational number. So, maliwanag ba kung paano tayo kumukuha ng square root? At kung paano natin nalalaman kung siya ay rational number? Again, iisip ka ng number na kapag minultiply mo sa sarili niya, ang sagot ay yung original given natin, yung na radicand natin or yung number na nasa loob ng radical sign. At rational naman siya kung siya ay perfect square. Testingin natin itong sunod. Kung siya ba ay rational or irrational. Determine whether the principal root of 17 is rational or irrational. Ganun ulit nga. Sige, mag-isip tayo ng number na kapag minultiply sa sarili niya, ang sagot ay 17. Kung wala tayong maisip, therefore, ang square root ng 17 ay equal sa positive and negative square root of 17. Dahil ang square root of 17 is not a perfect square, kaya wala tayong maisip na number. At kung hindi siya perfect square, then siya ay irrational number. Huwag kalimutan, kung hindi perfect square, siya ay irrational number. Determine whether the principal root of square root of 5 is rational or irrational. Diba? Kung iisip ka ulit ng number na kapag tinimes mo sa sarili niya, ang sagot ay 5. Wala ka ulit may isip. So, ang square root of 5, ibig sabihin, ay equal kay positive and negative square root of 5. Kasi wala naman siyang root. Therefore, Square root of 5 is not a perfect square. At kung hindi siya perfect square, we can say that square root of 5 is an irrational number. Between which two consecutive integers does square root of 8 lie? So, kaninong dalawang magkasunod na integer kaya papatak si square root of 8? Or sa gitna ng kaninong magkasunod na integer, papatak si square root of 8. Paano natin malalaman kung kaninong gitna? First step is to get the perfect squares. Perfect square, we have 1 para sa 1 times 1. We have 4 para sa 2 times 2. 9 para sa 3 times 3. 16 para sa 4 times 4, 25 para sa 5 times 5, so on and so forth. So, naglista ako dito sa ating screen, sa kaliwa. So, si 8 daw ay nasa gitna ni 4 and 9. Or, kapag isusulat natin, si square root of 8 ay nasa gitna ni square root of 4 and square root of 9. At kung kukuhanin natin ang principal root or square root ni 4 at square root ni 9 ay meron tayong 2 and 3 consecutively. Therefore, si square root of square root of 8 ay nasa gitna ni 2 and 3. Next example. Between which two consecutive integers does square root of 20 lie? So ganun ulit. Tingnan natin dun sa table natin kung sa ulo niya yan, mas maganda. Kung kanino papatak si square root of 20. Si square root of 20 ay nasa gitna ni 16 and 25. At kung kukunin natin ang square root niya, we have 4 ang square root ng ang root ni square root of 16 and 5 ang root ni square root of 25. Therefore, we can say that square root of 20 lies between integers 4 and 5. Next ex yung irrational numbers naman, kanina alam na natin kung kaninong gitnang integers natin siya ilalagay. Ngayon, tingnan natin kung sa number line na natin siya ilalagay. 
kanina may given tayong square root of 8 at nalaman natin na si square root of 8 ay nasa gitna ni 2 and 3. So kung meron tayong number line, si 2 ay nandito, si 3 ay nandito, so possibly si square root of 8 ay nandun sa space na yon. Kasi siya ay nasa gitna ni 2 and 3. Similarly, kanina, meron din tayong example na si square root of 20. Si square root of 20 ay nasa gitna ni square root of 16 and square root of 25 or nasa gitna ni 4 and ni 5. So, si square root of 20 probably ay nandito sa space na to. Kasi siya ay between 4 and 5. Next, i-estimate natin sa nearest hundred para mas malaman natin kung kanino mas closer yung location ng mga irrational numbers natin. Let's try square root of 12. I-estimate natin siya to the nearest hundred para malaman natin kanino ba siya mas closer. ba nalaman natin kanina na si square root of 12 ay nasa gitna ni 3 and 4 or ni square root of 9 and square root of 16. So, alam na natin, sa number line, nasa gitna siya ni 3 and 4. Ang tanong, kanino siya mas closer? Kay 3 ba or kay 4? Paano natin malalaman? First step, kanino mas malapit si square root of 12? Kay square root of 9 or kay square root of 16? Kung ima-minus mo si 12 at 9, we have 3. So, 3 yung distance niya. So, square root of 12 at si square root of 16 or si 12 and 16 we have 4 in short mas malapit si 12 kesa kay mas malapit si 12 kay 9 therefore mas malapit daw si square root of 12 kay 3 kaya kukunin nyo ngayon yung mas closer kay 3 which is 3.1 3.2 3.3 so on and so forth kung ang nakuha nyo ay mas closer siya kay 4 you can start with siguro 3.5 or 3.4 mas closer na agad kaya lang dahil nalaman nating mas closer siya kay 3 mag start tayo kay 3.1 3.1 squared or 3.1 times 3.1 is equal to 9.61 3.2 times 3.2 is equal to 10.24 3.3 squared is equal to 10.89 3.4 squared is equal to 11.56 3.5 squared is equal to 12.25 again, paano natin kinukuha yun? mumultiply mo siya sa sarili niya or i-square mo siya 3.5 times 3.5 is equal to 12.25 at since lumampas na tayo sa 12 so, ibig sabihin, nakuha na natin dyan sa mga nilista natin kung probably sa gitna ng kaninong number siya papatak. So, more or less siya ay nasa gitna ni 3.4 and 3.5. Kaya lang, kung titingnan nyo yung given natin, nearest 10 lang siya. Ang hinihingi natin is nearest 100. So, ibig sabihin, yung 3.4 at 3.5 na answer kukunin mo pa ulit kung kanino siya mas closer dyan sa dalawa. Paano ulit natin malalaman? I-minus nyo si 11.56 kay 12. I-minus nyo din si 12.25 kay 12. Kung sino yung mas closer, dun ka mag-start para hindi ka masyadong madaming number na i-square. So, dahil mas closer siya kay 3.4, magsisimula ako sa 3.41 square. 3.42 square, 3.43 square, so on and so forth. Next, kapag nakuha mo na ulit, lumampas ka na ng isa, dun sa given mo na 12, so pwede ka nang tumigil. So, ganun ulit, tingnan natin kung sa pagitan ng kaninong number siya, possible mag-lie. So, diba, nandito siya sa pagitan nitong dalawang numbers na to. Kay 3.46 and 3.47. Next, ang tanong ulit natin, kanino siya mas closer? Kay 46 o kay 47? Similar ulit yung step natin. Lagyan 
yung 3.46 and 3.47 dito. So, yan yung answer niya kanina. Ima-minus ulit natin sila parehas dun sa 12. At ang 12 minus 11.9716 ay equal sa 0.0284. At ang 12 naman minus 12.0409 is equal to 0.04009. So, dyan, makikita natin na mas lesser yung distance ni 12 kay 11.9716. At since mas less yung distance, mas mababa yung number, ibig sabihin, mas malapit siya kay 11.9716, square root of 12 is closer to 3.46. Or we can say that the estimated value of square root of 12 is 3.46 another ay tingnan natin siya kung paano natin siya ilalagay sa number line sabi natin kanina it is between 3 and 4 dahil siya ay 3.46 so nandito siya more or less so yan lalagyan nyo siya ng point kung saan siya nakalocate sa number line Try naman natin si square root of 19. So, ganun ulit. Square root of 19 is between 4 and 5. Mas malapit siya kay 4. Kaya 4.1, 4 4.2, 3, so on and so forth. Mumultiply nyo sa sarili niya. 4.1 squared or 4.1 times 4.1 is 16.81. At kapag nandun na ulit, lumampas ka na ng kaunti, pwede ka nang tumigil at kuhanin yung dalawang numbers kung saan siya possibly maglalay. So dahil nandun siya sa dalawa at tayo ay nasa 10 pa lang at ang given natin ay 100, Kuhanin natin yung dalawang number, 12 minus 18.49 at saka 12 minus 19.36. Kanino ba siya mas malapit? Mas malapit siya kay 4.3. Kaya ang gagamitin ko is 4.31, 4.32, 4.33, so on and so forth. At kapag in-square ko ulit yung mga numbers na yan, meron ulit akong makukuhang numbers na mas madami. Ganun ulit, titingnan ko ulit kung kaninong number siya possibly mag-lie. So, si 19 ay nasa gitna ni 18.9225 and 19.0096. Ang tanong na lang ulit, kanino siya mas closer sa number line? So, para so, bago dumating ulit, bago dumating ulit yung kalahate. So, square root of 19 lies here. So, sana nakuha nyo yung mga objectives natin for this week. Thank you. So, thank you.